विद्यार्थी मित्रांनो सह्याद्री टिटोरियल्स मध्ये तुमचं स्वागत आहे काल आपल्याला एक अतिशय महत्वाची न्यूज कळाली होती काय सांगा बघू की जेईची एक्झाम पोस्टपोन झालेली आहे नीटची एक्झाम सुद्धा की जी जुलैमध्ये होणार होती आय थिंक ट्वेंटी सिक्स जुलैला होणार होती ती सुद्धा पोस्टपोन करण्यात आलेली आहे बर मग एक्सपेक्टेड डेट्स तेवढ्या एक त्यांची चांगली गोष्ट काय मला कळाल वाटली बघा की सीईटीनं आपल्या सेल ना एक्झाम पोस्टपोन केलेत पण डेट डिक्लेअर्स केल्या होत्या का नव्हत्या पण जेई आणि ठीक आहे एन टी एकडून प्रॉबेबल डेट सुद्धा त्यांनी अनाऊन्स केलेत आणि त्या आहेत सप्टेंबर महिन्यातील म्हणूया आपण म्हणजे जेई ऍज वेल ऍज नीट या दोन्ही एक्झाम आता सप्टेंबरमध्ये होतील मग आपल्यासाठी ही न्यूज एवढी महत्वाची काय सीईटीसाठी म्हणूया आपण कारण सीईटीची एक्झाम सुद्धा त्या दरम्यानच होणार हे लक्षात घ्या सप्टेंबरच होणार लक्षात घ्या ओके मग आता एक लक्षात घ्या आज तारीख किती आहे ठीक आहे जुलै महिना जस्ट स्टार्ट झाला जुलै मग पूर्ण जुलै आहे पूर्ण ऑगस्ट आहे आणि सप्टेंबर सुद्धा आहे मग आता होत आहे काय लक्षात घ्या अजून दोन अडीच महिन्यांनी एक्झाम अभ्यास तर पूर्ण झालाय अगदी काही काही मुलांच्या अगदी म्हणूया आपण शेकड्याने मॉक टेस्ट देऊन झालेले आहेत मग अशा वेळेस करायचं काय पहिली गोष्ट तुमचा फोकस इकडं तिकडं होऊन देऊ नका तुम्ही पॅनिक होऊ नका टेन्शन घेऊ नका ओके जे काय होत ते चांगल्यासाठी होत आता एक लक्षात घ्या की आपण स्ट्रॅटेजीज अशी ठरवली होती की लक्षात घ्या गेल्या तीन चार दिवसापासून की जे टॉपिक इंजिनिअरिंगला आहेत ते आपण परफेक्ट करूया ओके आता एक लक्षात घ्या एक प्रश्न तुमच्या मनात येईल की सब टेंबर मध्ये तर होईल का एक्झाम का अजून पोस्टपोन होईल साऊ का आता पोस्टपोनचे चान्सेस काही नाही आहेत लक्षात घ्या का की तोपर्यंत हंड्रेड पर्सेंट आपल्याला एखादं तरी वॅक्सिन नक्की मिळेल त्याच्यावरच औषध नक्की आलं असेल ओके आता सगळ्यात महत्वाचं तुम्हाला एक सांगू का एक महत्वाची मी तुम्हाला काही बोललो नव्हतो पण आज मी बोलतोय त्याच्याबद्दल की दोन दिवसापूर्वी आमच्याच कॉलनीत की जी अतिशय छोटी आहे वीस ते पंचवीस बंगले आहेत म्हणून आपण ठीक आहे आमच्या कॉलनीत जो स्टार्टला जो बंगला होता त्यात करोना पेशंट सापडला किंवा कोविड नाईन्टीनचा पेशंट मिळाला आता मला सांगा ही जर महिन्यापूर्वी घडलं असतं ना तर आम्ही सगळे घाबरून गेलो असतो मग तसं काही झालंच नाही लक्षात घ्या सिरियसली काय झालं नाही अगदी जाऊ का ज्या घरातला पेशंट सापडला त्याच्या शेजारच्या घरातले पण निवांत होते त्यांनी काहीही टेन्शन घेतलं नाही पण इथे एक गोष्ट मला तुम्हाला सांगायचं लक्षात घ्या खरोखर आपण ना हे जे आपण करोना योद्धा असं तुम्ही ऐकलं असेल पेपरमध्ये वाचलं असेल यांचं आभार मानलं पाहिजे आम्ही मी ऐक मी प्रत्यक्ष नाही बघितलं पण मी ऐकलं ठीक आहे परत कॉलनीतल्याच आपल्या लोकांकडून म्हणूया आपण की ते लोक आलं आले म्हणूया आपण त्यांनी काय केलं लक्षात घ्या की ते सॅनिटाईज केलं सगळा तिथला एरिया तिथल्या पेशंटला त्यांनी नेलं आणि आजूबाजूला तीन चार जी घरं होती त्यांना सगळ्यांना होम क्वारंटाईनचे शिक्के मारले ॲक्च्युली सांगू का या सगळ्या गोष्टी केल्या जात आहेत आपल्या इथं म्हणून आपण बऱ्यापैकी कंट्रोलमध्ये आता होतं काय बघा की दोन महिन्यापूर्वी साताऱ्यात एक ते दोन किंवा तीन चार पेशंट फक्त होते तिथे साताऱ्यातच बाराशे पेशंट झालेत किंवा आणखीन ती संख्या वाढतच चालली म्हणून आपण तरी देखील लोक पॅनिक नाही आहेत कारण लोकांना कळून चुकलंय की घरी बसून आता उपयोग नाही आहे प्रत्येकाने आपापले बिझनेस ठेवलेच सुरू कोणी घाबरत नाही आहे लक्षात घ्या इव्हन तुम्हाला सांगू का ज्या ठिकाणी पेशंट सापडलाय तिथून अगदी पंधरा वीस मीटर अंतरावर एक शॉप आहे ते पण सुरूच आहे तिथं लोक येत आहेत ती सुद्धा घाबरत नाही आहेत लक्षात घ्या मग तुम्ही त्याची काळजी करू नका ओके करोनाला तर घाबरायची काही गरज नाही आहे लक्षात घ्या आता ह्याला बरेच जण ऑब्जेक्शन घेतील घेतील बरेच जण मला माहिती आहे पण मी आमचं एक्झाम्पल सांगितलं आमच्या कॉलनीत तर कोणीच घाबरत नाही आहे पण कॉलनी सील वगैरे करण्यात आलेली आहे लक्षात घ्या तीन चार दिवस खूप स्ट्रिक्ट त्या गोष्टी पाळल्या जाणार नंतर थोडस ईज होईल म्हणूया आपण पण मेन पॉईंट काय की आपल्याला फोकस ठेवायचा आहे ओके आपल्याला जे काय आपण काम करायचं आहे ते परफेक्ट करायचं आहे ओके कमी वेळेत जास्त आपल्याला प्रो प्रॉडक्टिव्हिटी दाखवायची आहे लक्षात घ्या आणि आपल्याला की नाही आता होतं काय बघा की थोडाफार कंटाळा येणार आहे ह्या गोष्टीनं येणार आहे की सप्टेंबरमध्ये एक्झाम आहे अजून दोन अडीच महिने कंटाळा येणार आहे पण आपल्याला त्यातून बाहेर पडावं लागणार आहे ठीक आहे मग आता एक लक्षात घ्या रोज आपल्याला ठरल्याप्रमाणे टेस्ट तर होत आहेत उद्या मॅट्रिक्सवरती टेस्ट आहे मग पहिली गोष्ट काय करावं लागेल आपल्याला माहिती आहे का की मॅट्रिक्स हा जो टॉपिक आहे ना मी तुम्हाला सजेस्ट काय करतोय बघा की टेक्स्ट बुकमधलं काही सॉल्व्ह करूच नका मॅट्रिक्ससाठी फक्त शॉर्टकट्स फक्त शॉर्टकट्स म्हणून आपण ठीक आहे आणि प्रत्येक बुकमध्ये दिले तुमच्याकडे टार्गेट असू दे नवनीतचं बुक असू दे मी नवनीत यूज केलं होतं व्हिडिओ तयार करताना लक्षात घ्या हे मी तुम्हाला का मेन्शन करतोय सांगू का की हे जे शॉर्टकट्स आहेत ना हे युनिव्हर्सल असतात प्रत्येक बुकमध्ये तेच शॉर्टकट असतात तेच आम्ही शिकवतोय पण आता 
ट्वेल्थ सा जेवड़े यूट्यूब चैनल्स हैं कि नहीं ओके तर ते सगळेजण ते, ते शॉर्टकट वापरणार ना त्यामुळे मी जे शॉर्टकट कुणाचे सांगितले तुम्हाला म्हणजे मी कुणाला असं म्हणजे मॅट्रिक्सचे शॉर्टकट तुम्हाला दिले म्हणजे मी कुणाला कॉपी करतोय असं होणार नाही लक्षात घ्या पण मग केलं काय पाहिजे की मॅट्रॉयसेससाठी शॉर्टकटशिवाय पर्याय नाही आहे मग तुम्ही काय करा की सह्याद्री क्लासेस सह्याद्री ट्युटोरियल्स आणि मॅट्रॉयसेस असं सर्च करा यूट्यूबवरती डिस्क्रिप्शनमध्ये मी त्याचे लिंक सुद्धा नक्की प्रोव्हाइड करेन तुम्ही अगोदर ते रिवाईज करा मग टेस्ट द्या ओके तर आपला स्कोर पण चांगला होईल आणि बेस्ट टॉपिक रिवाईज होईल आणि आपलं काय ठरलं आहे तुम्हाला आठवत असेल तर तीन दिवसापूर्वी सांगितलं आहे की मॅट्रॉयसेस फिफ्टी पर्सेंट वेटेज आहे इंजिनिअरिंगला म्हणजे एम वन सारख्या सब्जेक्टमध्ये आता ठीक आहे ते पॅटर्न दरवर्षी चेंज होतात पन्नास मार्काचा साठ मार्काचा पेपर ते करतायत जेव्हा शंभर मार्काचा मॅथचा पेपर होता ना तेव्हा मॅट्रॉयसेसचं वेटेज दोन तीन टॉपिकमध्ये मिळून पन्नास मार्काला असायचं ऑलमोस्ट फिफ्टी पर्सेंट तेव्हा टॉपिक आपल्याला परफेक्ट करायचं आहे मग आता लक्षात आलं तुमच्या की एक्झाम तर पोस्टपोन आपली झाली आहे एक प्रॉबेबल डेटची आयडिया आपल्याला आलेली आहे जेई नीट मुळे म्हणूया आपण ओके आता एक सगळ्यात महत्वाचा प्रश्न पालक कसा विचार करतात मी तुम्हाला सांगतो म्हणजे बघा ज्या मुलानं मला हा मेसेज फॉरवर्ड केला होता की सर एक्झाम पुढं गेलेली आहे त्याच मुलानं मला एक प्रश्न विचारला होता की तो काय म्हणतोय बघा की त्याचे पेरेंट्स काय म्हणतायत आता की आपण अकॅडमी जॉईन केली होती लाखो रुपये फी भरलेली आहे तिथे तू दोन वर्ष शिकलेला आहेस मग पालक त्याचे त्याला म्हणतायत की आता जे येऊर परत फोकस कर तू वाटत दोन अडीच महिने वेळ तू करू शकतोस एक लक्षात घ्या मग तो विचारा मला विचारतो तसं काय करू मला समजे ना जे ई करू का सी ई टी करू बघा प्रश्न पडतोय ना सगळ्यांना मी काय म्हणतो लक्षात घ्या बघा की हा खूप अवघड प्रश्न आहे विचार करा ना आता इथं नीट मी कॅन्सल करू इथं लिहितो मी सी ई टी ओके जे ई सी ई टी एक लक्षात घ्या की जे ई ची तयारी करणार आहे ना मग तुम्हाला ऍडव्हान्सची पण तयारी करावी लागेल ही पहिली गोष्ट तुमच्या पालकांना एक्सप्लेन करा ओके आणि त्यात खरोखर तुम्ही बोला तुमच्या पालकांशी तुमच्या ऍडव्हान्सची तयारी कितपत आहे ठीक आहे जे ई मध्ये तुमचा नाईन्टीच्या आसपास पर्सेंटेज मिळालं ओके तुम्ही ऍडव्हान्स साठी क्वालिफाय झाला ठीक आहे मग ऍडव्हान्स मध्ये चांगला स्कोर होणार आहे का तुमचा तेवढी तयारी आहे का हे तुम्ही तुमच्या पालकांशी बोला क्लिअर करा का 90% पर्सेंट जे ईला मिळाल्यावर तुम्हाला एन आय टीला ऍडमिशन मिळणार नाही आहे हे तर फिक्स बट नाईन्टी पर्सेंटला तुम्हाला बघा जे ईच्या मार्क्स वरती गव्हर्नमेंट कॉलेजमध्ये काहीही सीट्स नसतात हे पण हे फिक्स आहे त्याच्यामुळे इश्यू कसा होणार आहे माहितीये का की ठीक आहे पालकांना कसं आहे समजावून सांगणं तेही अतिशय व्यवस्थित ही जबाबदारी तुमची आहे पण काही पालक जर ऐकत असतील तर मी काय सांगतो ते बघा की सीईटी थ्रू तुमच्या विद्यार्थ्यांना जे ईची चांगली प्रिपरेशन केली असेल बऱ्यापैकी ठीक आहे पहिल्या अटेममध्ये सग जास्तीत जास्त मुलांना कमीच स्कोर होतो यात तो इम्प्रूव्ह होऊ शकतो आत्ताच्या अटेममध्ये पण तुम्हाला सांगू का जो जे ईची चांगली प्रिपरेशन करणारा मुलगा आहे ना तो सी ईटी चांगला स्कोर करणारच रे थोडंफार टाइम मॅनेजमेंटचा फक्त प्रश्न असतो लक्षात घ्या पट 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 तुम्हाला सगळे प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करायला जमायला लागले की सी ईटी चांगला स्कोर होणार आहे आणि सांगतो तुमचं ड्रीम कॉलेज कुठलं आहे मुलांचं व्ही जे टी आय आहे सी ओ ई पी आहे ओके व्ही जे टी आय सी ओ ई पी आणि आमच्या एरियात वालचंद बेस्ट कॉलेज आहे कराड गव्हर्नमेंट कॉलेज बेस्ट कॉलेजेस आहेत लक्षात घ्या मग या कॉलेजेसमध्ये जे ईच्या मार्कांवरती पर्सेंटाईलवरती जे काय असेल ॲडमिशन्स होतात का नाहीत होत लक्षात घ्या मग तिथं ज्या जागा आहेत सगळ्या भरण्या जाणार ते सी ई टीवरतीच सी यू पीला ॲडमिशन पाहिजे सी ई टीशिवाय पर्याय नाही आहे पण माझं काय म्हणणं आहे लक्षात घ्या की तुम्ही जे ई मेन्सची प्रिपरेशन जर केली असेल ना तर सी ई टी सोपं जाणार आहे मी तुम्हाला एकदम उदाहरण देतोय आता गेले दोन तीन दिवस जेव्हा मी बघतोय ना पास्ट इयर्स क्वेश्चन जेव्हा मी ऑब्झर्व करतोय ना ठीक आहे माझ्याकडे पण एक सॉफ्टवेअर आहे तुम्हाला माहिती आहे तर माझ्या एक लक्षात आलंय की टू थाउजंड पासून बघा की टू थाउजंड पासून टू थाउजंड ट्वेल्व पर्यंत एक्झाम कोणती होती ए आय ट्रिपल ई नंतर जे ई स्टार्ट झाले लक्षात घ्या मग ए आय ट्रिपल ई एक्झाम ठीक आहे ए आय ट्रिपल ई असं त्या एक्झाम एन्ट्रान्स एक्झाम होती लक्षात घ्या मग त्या एक्झाम मधले क्वेश्चन सी ई टी जसेच्या तसे आहे तसे विचारत आहेत ओके मग तुम्ही पास्ट इयर्स एवढे क्वेश्चन सॉल्व्ह करा ना साजे काय ए आय ट्रिपल ई म्हणजे जेई लेवलचीच एक्झाम आहे ओके आता ह्या एक्झामची तयारी केली की तुमची मेन्सची पण चांगली तयारी होईल आणि सी ई टी तुला होणारच आहे पण माझा तोच प्रश्न मगाचा मेन्स नुसतं क्वालिफाय होऊन ॲडव्हान्ससाठी क्वालिफाय होऊन उपयोग होत नाही ना ॲडव्हान्सची तयारी वेगळ्याच लेवलनं करावी लागते लक्षात घ्या आणि होतं आहे कसं माहिती का की जेईच्या रिझल्ट नंतर ॲडव्हान्स होईल सप्टेंबरमध्येच एंडला होईल म्हणूया आपण कारण थोडीशी प्रोसिजर रिझल्टची फास्ट घेणार ते लक्षात घ्या 
पण आपली जर तयारी नसेल प्रॉपर ते आपल्याला जड जाईल तर प्रॉपर डिसिजन घेतलं पाहिजे लक्षात घ्या आणि अजून एक शॉकिंग बर का की त्या मुलानं मला प्रचंड फोन केले होते ओके आणि एक लक्षात घ्या माझ्याकडून ते फोन रिसिव्ह झाले नव्हते बऱ्यापैकी पण जेव्हा मी फोन उचलला तेव्हा शॉकिंगली मला धक्का काय बसला बघा त्यांना काय सांगितलं की सर माझी सीईटीची तयारी झालीच नव्हती म्हणून मी फॉर्म भरलाच नव्हता ॲक्च्युली मला खूप वाईट वाटलं बरं का लक्षात घ्या कारण तो विद्यार्थी मला एकदम सिम्पल वाटला मी त्याला विचारलं असं का केलं तर तो काय म्हणला तयारी झाली नव्हती काहीच पण आता बघा ना किती वेळ मिळाला होता सांगा बघू त्यामुळे कधीही असं डिसिजन घेऊ नका लक्षात घ्या एक्झामचा फॉर्म भरायचा भले तुम्ही एक्झामला जाऊ नका पण एक्झाम फॉर्म भरा ओके बऱ्याचशा मुलांनी मी तुम्हाला सांगू का सीईरीची तयारी करणारी बरीचशी मुलं जेईचा फॉर्म भरत नाहीत याच्या मग बाळांनो आर्थिक कारण सुद्धा असू शकतं कारण फीज ओपनमध्ये जर असेल विद्यार्थी तर फीज दोन्ही ठिकाणी प्रचंड भरावी लागते आणि बऱ्याच वेळा पा विद्यार्थी खूप समंजस असतात त्यांना पालकांची परिस्थिती माहिती असते पण इथून पुढे मी काय सांगतो लक्षात घ्या की काही झालं तरी एक्झाम फॉर्म हा भरला पाहिजे आता त्या मुलाला करायचं काय होतं तो म्हणतो बी एस सी ॲग्री करायचं आहे गव्हर्नमेंट कॉलेजमधून झालं पाहिजे असं म्हणणं होतं मग मी त्याला सजेस्ट काय केलं बघा की कदाचित बी एस सी ॲग्री आणि फार्मसीसाठीच्या सी ई टी कॅन्सल होऊ शकतात ओके त्याप्रमाणे प्रयत्न चाललेत आपल्या गव्हर्नमेंटचे आणि स्टेट लेवलला डिसिजन होणार ते त्यामुळे ते पॉसिबल आहे त्यामुळे बी एस सी ॲग्रीला जे ॲडमिशन घेणार आहेत ना त्यांची सी ई टी कदाचित कॅन्सल होईल पण जोपर्यंत येत नाही कन्फर्म नो न्यूज तोपर्यंत तरी अभ्यास सुरू करा एकदा का गव्हर्नमेंटकडून न्यूज आली की चला आम्ही सी ई टी ती कॅन्सल करतोय मग अभ्यास थांबवा तुम्ही आलं का लक्षात तुमच्या मग आज आपण काय काय केलं सांगा बघू ठरवलंय की एक तर मॅट्रॉयसेस सारखा टॉपिक परफेक्ट करायचा आहे लिंक डिस्क्रिप्शनमध्ये तो व्हिडिओ बघा ओके त्यात व्यवस्थित सगळे शॉर्टकट्स मी दिले त्यानंतर तुम्ही एखादं तुमचं सी ई टीचं बुक असेल ते ओपन करा तुम्हाला तेच शॉर्टकट सगळे मिळतील ओके आणि त्याच्यानंतर सांगतो लक्षात घ्या की फोकस आता उद्या मी मोटिवेशनल आपल्या सकाळच्या स्ट्रॅटेजीमध्ये त्याच्यावर व्हिडिओ बनवेन आपल्याला की इथून पुढे आपल्याला कसा अभ्यास केला पाहिजे पंधरा तास अठरा तास असं बसण्याची काहीही गरज नाही आहे ओके कमी वेळेत जास्त अभ्यास आपल्याला इथनं पुढं करावा लागेल लक्षात घ्या ओके मग आता लक्षात घ्या आता निवांत झालोय आपण सप्टेंबरमध्ये एक्झाम आहे खूपच निवांत राहायचं नाही आहे ठीक आहे मग बेस्ट ऑफ लक धन्यवाद